بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حق نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں پروگرام جمال رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں آج کا عنوان ہے عظمت مولا کائنات اور اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم الدین مذہبی اسکالر حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب کی لانی شاہ جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بار پھر موقع دیا یہاں پہ تشریف لائے اور حضرت مولا کائنات کی عظمت و فضیلت ان شاء اللہ ہم آج آپ کی زبان سے سنیں گے آپ کے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں وطن عزیز کے ایک معروف سنا خاں جناب محترم قاری شہزاد احمد صاحب قاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا اور آج اس پروگرام میں آپ تشریف فرما ہوئے قبلا پروگرام میں گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ شخصیت ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے بڑے کمالات سے نوازا عظمت عطا فرمائی اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو قرب حضرت مولا کائنات کو حاصل ہے وہ انہی کا حصہ ہے آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کے قرب میں گزرا اور کریم آقا نے آپ کی تربیت بھی فرمائی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی احادیث حضرت مولا کائنات کی فضیلت میں ملتی ہیں اتنی کسی دوسری شخصیت کی فضیلت میں نہیں ملتی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی آپ کی عظمتوں کو آپ کی شان کو اور آپ کے مقام و مرتبہ کو بیان فرمایا تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں حضرت مولا کائنات کی عظمتوں کو بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مسلیہ سب سے پہلے تو حق نیوز کے جملہ ذمہ داران کا اور جناب کا شکریہ کہ جنہوں نے اس بابرکت موقع پر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم امیر المومنین یا عصوب المسلمین سید الواصلین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجل کریم کی بارگاہ میں کچھ نظرانہ عقیدت پیش کریں آپ کے تذکرے سے اپنے اور اپنے سامعین کے قلوب اذہان اور ایمان کو تازہ کر سکیں اور منور کر سکیں ماشاء اللہ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجل کریم کی ذات گرامی ایک منفرد شخصیت ہے عالم اسلام میں اولاد سیدنا آدم علیہ السلام میں اور جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا کہ آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارنے کی سعادت ملی یعنی آپ ٹائم پیریڈ کے لحاظ سے دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ صحبت پانے والے مولا کائنات کی ذات کرام ہے سبحان اللہ کہ آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے اس کے بعد نام گرامی بھی حضور علیہ السلاۃ والسلام نے رکھا سبحان اللہ اور بہت سیغر سنی میں چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا جان سے آپ کو اپنی تربیت میں لے دیا سبحان اللہ تو آپ کی جو بچپن ہے وہ بھی نگاہ نبوت کے سامنے گزرا آغوش رسالت میں گزرا آج کل ایک عام لفظ ہے پر بردہ ہے آغوش ولایت جی کہ کوئی نیک بندے کی کوئی اولاد ہو تو تو مولا کائنات پر بردہ ہے آغوش رسالت ہے سبحان اللہ پر بردہ ہے آغوش نبوت ہے اور ہمارے سیرت نگاروں نے خصوصاً امام حلبی نے سیرت الحلبیہ میں لکھا کہ بچپن میں یہ عالم تھا سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب کا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے نیند نہیں آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے سینے پہ لے کر اپنی زبان مبارک میرے منہ میں دیتے تھے میں چوستے چوستے اس کو سو جاتا تھا سبحان اللہ اسے اندازہ کریں کہ نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کے اس زبان رسالت جو ہے اس کو چوسنے کہ کیا کیا برکتیں آپ کو ملی ہوں گی بے شک چونکہ یہ جو انسان کے وجود کے اندر لعاب ہوتا ہے اس کے اندر پورے وجود کا ایک نقشہ ہوتا ہے آج کل جب بیماریوں کے ٹیسٹ لینے کے لیے تھوک لے لیتے ہیں اس تھوک سے ٹیسٹ لے لیتے ہیں کہ انسان کے وجود کے اندر کی جو چیزیں ہوتی ہیں 
جو بھی اس کے وجود کے اندر کوئی بیماری ہو کوئی ایسی چیز ہو تو وہ اس کے تھوک پہ ظاہر ہو جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لعاب دان مبارک ہے اس میں آپ کے نبوت کا فیض تھا آپ کی رسالت کا فیض تھا آپ کے علوم کا فیض تھا جو مولا کائنات چوس چوس کے تو آپ سو جایا کرتے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا ذکر سے آبۂ کلام کے سامنے اپنے گھر والوں کے سامنے تو مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی تو وہ پیر کا دن تھا اور منگل والے دن میں نے سرکار کے ساتھ نماز پڑھی سبحان اللہ یعنی ابتدائی طور پر آپ نبی پاک علیہ السلاۃ السلام کے ساتھ اٹیچ تھے حضور علیہ السلاۃ السلام کے ساتھ وابستہ تھے قرآن مجید کی سب سے زیادہ آیات مبارکہ آپ کے حق میں نازل ہوئی ہیں یعنی تین سو کے قریب آیات مبارکہ مودسی نے ذکر کیا جن کا اشان نزول آپ ہیں اور اس کے علاوہ جہاں بھی یا ایو اللہ زینہ آمن ہوا آیا ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرمایا کرتے تھے امام احمد الحمبل لکھتے ہیں کہ ابن عباس فرماتے تھے کہ قرآن میں جہاں بھی یا ایو اللہ زینہ آمن ہوا آیا ہے ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے وہاں ایمان والوں کا امیر اور سردار امیر المن علی مرتضیٰ کی ذات ہے وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ کہے گا ایمان والو تو سب سے پہلے وہ ایمان والا مخاطب ہوگا اس سے بات ہوگی جو سب سے پہلے ایمان لایا ہے اور آپ کے جو اول المنین اور اکتم المسلمین یعنی سب سے پہلے ایمان لانا اور سب سے زیادہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کے صحبت پانا اس پر خود حضور کا فرمان موجود ہے نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کا اپنا فرمان موجود ہے زبان رسالت سے آپ نے زبان وہی سے جو وہی ترجمان زبان تھی اس سے ارشاد فرمایا کہ جب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی جب رخصتی ہوئی تو آپ جس طرح ہر بچی اپنے والد سے والدین سے جدا ہوتے وقت ایک دکھ محسوس کرتی ہے جدائی کا احساس ہوتا ہے تو آپ پریشان تھی رنجیدہ تھی تو حضور علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا بیٹی تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں نے جس کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے وہ سب سے پہلا مسلمان ہے اور سب سے زیادہ وہ میری صبح اکدا و ہم صحبتاً سب سے زیادہ اس نے میری صحبت پائی ہے وہ اعظم و حلمہ اور سب سے زیادہ دل والا بڑے دل والا حوصلے والا ہے اور سب سے زیادہ علم والا ہے تو حضور علیہ السلام السلام نے خود آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا اور یاد مبارکہ متعدد ہیں اور جو آپ کے بارے میں اور خصوصاً جو آئے موبائلہ ہے اس میں مرکزی شخصیت آپ ہیں اس طرح آئے مودہ ہے اس میں مرکزی شخصیت آپ کی ذات کرامی ہے اسی طرح آئے تطہیر ہے اس یہ تو ہے ہی ہیں اس کے علاوہ متعدد آیات مبارک ومن الناس من یشری نفس و ابتغا مردات اللہ یہ آئے مبارکہ ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے الائے کا ہم خیر البریہ اے آئے مبارکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سید نالی تشریف لاتے تھے تو صحابہ کرام فرماتے تھے جا خیر البریہ خیر البریہ مخلوق میں سے ایک انوکھی اور نرالی شان والا شخص ہم میں تشریف لے آیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جو فضائل نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کی نے آپ کے بیان فرمائے ان میں سے ایک جو اہم ترین فضیلت ہے جو سیاستہ کے اندر موجود ہے مسلم شریف کے اندر موجود ہے بہاری شریف کے اندر موجود ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی شان بیان فرمائی سبحان اللہ وہ بڑی اہم بات ہے بات یہ تھی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام نے مدینہ شریف میں آپ کو فرمایا کہ آپ جہاں رہ کر نگرانی کرو تو آپ ایک مرد میدان تھے اور سب سے اول صف میں لڑنے والے تھے تو جو بندہ ہر میدان میں پہلی صف میں جا کر لڑنے والا ہو اسے پیچھے چھوڑ دیا جائے وہ محسوس تو کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ آپ مجھے بچوں میں اور بوڑھوں میں عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما تردہ ان تکون امنی کمن ضلع تہارون ام موسا اللہ ان اللہ نبی آبادی فرمایا کہ علی کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ ایسے ہی ہو جیسے کہ موسا علیہ السلام کے ساتھ ارون علیہ السلام سبحان اللہ کہ ارون علیہ السلام موسا علیہ السلام کے بعد پوری بنی اسرائیل میں اس سوسائٹی میں اس قوم میں ایک الگ اور انوکھی شان اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی اور ایک بلند رتبہ تھے تو جس طرح موسا علیہ السلام کے بعد ارون علیہ السلام ہے اس طرح میرے بعد تم ہو اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ موسا علیہ السلام کے بعد جناب ارون علیہ السلام تو نبی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ انہ لا نبی آبادی میرے بعد نبی کوئی نہیں میں خاتم النبی جین ہوں 
اور اس کی شرح میں یہ جو بالکل واضح بات ہے شرح کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جب یہ فرما دیا کہ تم میرے بعد ایسے ہو جیسے موسا کے بعد ہارون تو اس میں تو نبوت کے علاوہ ساری چیزیں آ گئیں ساتھ فرمایا کہ نبی نہیں ہو تو اس پر شارحین نے یہ بات لکھی ہے کہ نبوت کے علاوہ کسی بھی انسان کو جتنے کمالات مل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بدرجۂ اتم اور نقطہ عروج پر سے جتنا لیے مرتضا کو عطا فرمائے یعنی علم حیا سخاوت غیرت اس نے اخلاق جرت بہادری جو کچھ اخلاق حسنہ خل کو سکتا ہے علماء اخلاق جس کا بیان کرتے ہیں یعنی جو کمالات روحانیہ ظاہریہ اور باطنیہ جتنے کمالات کسی بندے کے اندر ہو سکتے ہیں نبوت کے علاوہ وہ اللہ نے سارے آپ کو عطا فرمائے اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے امام ابن اساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں اور امام ابن ابھی سننا نے کتاب و سننا میں یہ بات درج کی ہے کہ حضرت سید علی مرتضیٰ سے کسی نے کہا کہ آپ کوئی آپ کو اپنے بارے میں کوئی ایسی بات ہو جس پہ آپ کو بڑی خوشی ہو کہ نبی پاس وسلم نے بہت کچھ آپ کے بارے میں فرمایا ہوگا کوئی ایسی بات جو جو آپ کو خود بہت پسند ہو تو آپ نے اس پر جو بات کی آپ نے فرمایا کہ میں بیمار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عادت کے لیے آئے اور میرے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر دعا فرمائی اور پھر آپ نے فرمایا کہ علی میں نے اللہ سے جب بھی کوئی چیز مانگی ہے تو اللہ نے وہ مجھے دی ہے میری دعا کوئی رد نہیں ہوئی اللہ اور اللہ سے جو کچھ میں اپنے لیے مانگتا ہوں وہی تیرے لیے مانگتا ہوں سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جتنے کمالات کسی انسان کے اندر نبوت کے علاوہ ہو سکتے ہیں جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بدرجہ اتم سیدنا علی مرتضیٰ کے وجود میں رکھی تھی یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ حضرت علی کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہیں اللہ نے آپ کو کچھ ایسے فضائل عطا فرمائے کہ ان میں سے ایک فضیلت کو اگر ساری مخلوق پر تقسیم کیا جائے تو ساری مخلوق یا لوکی شان والی بن جائے نرالی شان والی بن جائے ساری صاحب فضیلت بن جائے سبحان اللہ شاہ جی آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ مختصر وقت میں بڑی جامعیت کے ساتھ آپ نے حضرت مولا کائنات کی عظمت فضیلت آپ کے شان کے حوالے سے خوبصورت نقاط بیان فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے گفتگو کا سلسلہ آپ سے جاری رہے گا لیکن ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک نعت شریف شامل کرنے کا اور آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے وقت عزیز کے ایک معروف سنا خاں جناب محترم کاری شہزاد صاحب تو حضرت آپ کیا سنا رہے ہیں آج اللہ صلی اللہ سینا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ میں انتہائی شکر گزار ہوں آک نیوز کے پوری ٹیم کا اور بالخصوص شاہ صاحب آپ کا پہلے بھی محبت اسمیٹی ہیں اس چینل سے اور اس میں پھر بڑی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ لوگوں کی جاری ہے تو میں چونکہ آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں تو کوشش کی ہے کہ کچھ آپ کے معیار کو دیکھتے ہوئے ایک کلام انور مسعود صاحب انہوں نے ناتیں بہت کم لکھی ہیں لیکن جو لکھی ہیں اس میں سے پسندیدہ جو مجھے کسی ذریعے سے ان کا لکھا ہوا کلام مجھ تک پہنچا اور اس سے پہلے اس کو میں نے زیادہ پڑھا نہیں ہے آج میں آخری اس کے لیے اس کو میں پڑھتا ہوں ماشاء اللہ ہے سب تو تیری بشر میں ہے سب تیری ز سے تاریخ بشر جو تھکتا نہیں تائف کے سفر میں وہ عزم جو تھکتا
کے سفر میں سبحان اللہ اے سید سادہ سبحان اللہ انعیت کی نظر ہو اے سید سادہ ڈوب چلا ظلمت شر میں یہ عہد حوث ڈوب چلا ظلمت شر میں خرشید کے کازے خرشید کے کاسے میں تیرا صد کشکولے کمر میں خیرات تیرے نور کی کشکولے کمر میں دیوان میں یہ نات پیمبر انور میرے دیوان میں یہ نات پیمبر انور میرے دیوان میں یہ نات پیمبر میرے دیوان میں یہ نات پیمبر کیا تو شہ اکبا ہے میرے رکھت سفر میں کیا تو شہ اکبا ہے میرے رخت سفر میں ہے سب تیری ذات سے تاریخ بشر میں وہ عظم جو تھکتا نہیں طائف کے سفر میں 
ماشاء اللہ کا حساب کلام بھی بہت خوب تھا اور آپ نے پڑھنے کا بھی حق ادا کر دیا آپ نے ایک سماع پیدا بے شک محسوس ہوتا ہے کسی استاد نے بڑی محبت سے لکھا ہے اور آپ نے پڑھا بھی اسی انداز سے اللہ تعالیٰ آپ کے انہوں نے اساتذہ کی پیروی میں ایک بات بھی کی ہے شاہ صاحب مجھے ان کا یہ شیر بڑا پسند ہے سبحان اللہ کہ جہاں نات لکھتے ہوئے بندہ آجز آ جاتا ہے الفاظ کا چناب نہیں ہو سکتا تو اس پر انور مسعود فرماتے ہیں پریدہ رنگ لغت تیری مدھتوں کے حضور اللہ پریدہ رنگ لغت تیری مدھتوں کے حضور ہر ایک لفظ خجل سر نگوں و شرمندہ اللہ اللہ ماشاء اللہ ناظرین پروگرام ابھی جاری ہے وقت ہوا ہے ایک پریک کا مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید آج کا عنوان ہے عظمت مولا کائنات اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے سٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین مذہبی سکالر عدرت اللہ مان صاحب زیادہ پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی شاہ صاحب آپ نے بریک سے پہلے عدرت مولا کائنات کی عظمت و شان کے حوالے سے قرآن و عدیس کی روشنی میں بڑی خوبصورت بات گفتگو ارشاد فرمائی آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں رب کائنات نے سب کو عزتوں سے نوازا مقام و مرتبے سے نوازا اور ان میں سے بعض صحابہ ہیں جو علم میں ممتاز ہیں بعض صحابہ ہیں جو زود میں تقوی میں ہمیں ممتاز نظر آتے ہیں اور بعض صحابہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے ہیں جو شجاعت میں ممتاز نظر آتے ہیں لیکن حضرت مولا کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ میں ہر خوبی ہمیں نظر آتی ہے اور وہ خوبی اس انداز میں نظر آتی ہے کہ ہم جب آل علم صحابہ کو دیکھتے ہیں تو مولا کائنات ان سب میں بھی ممتاز و نمائی نظر آتے ہیں اس طرح صاحب تقوی صحابہ کو یوں تو سارے ہی صحابہ صاحب تقوی ہیں لیکن جو تقوی کے حوالے سے جن کی شورت زیادہ ہے جن کی مثالیں دی جاتی ہیں ان کو جب دیکھتے ہیں تو ان میں بھی حضرت مولا کائنات ممتاز اور نمائی نظر آتے ہیں پھر شجاعت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو حضرت مولا کائنات کی جب ذات مقدس کو دیکھا جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ پہ خصوصی کرم فرمایا اور آپ کو خصوصی کمالات سے نوازا تو جب ہم آپ کی صیرت کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر جو احادیث رسول ہیں حضرت مولا کائنات کے بارے میں تو ان میں حضرت مولا کائنات کے خصائص کا ذکر بھی ملتا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے لیے اختصار کے ساتھ حضرت مولا کائنات کے خصائص کے جو آپ کی خصوصی شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی جن میں آپ کو امتیاز حاصل ہے وہ بھی بیان فرمائیں جی پہلے جس طرح گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن کمالات سے جو ظاہری باطنی کمالات ہیں آپ کو نوازا وہ تو کسی بھی انسان کے اندر جتنے کمالات ہو سکتے ہیں سوائے مقام نبوت اور مقام رسالت کے ان میں آپ کو ایک انفرادی اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا اور اللہ نے اپنے فضل سے وافر حصہ عطا فرمایا سبحان اللہ شعبہ اکرام نے آپ کے مختلف مقام پر خصائص بیان کیے اس میں اگر دیکھنا ہو تو ایک بڑی شاندار کتاب ہے تاریخ اسلام میں جو حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اور آپ کے خصائص کو اس میں انہوں نے جمع کر دی ہے سبحان اللہ ان خصوصیات میں سے ایک اس خصوصیت کا میں ذکر کرنے لگا ہوں جو آپ نے خود بیان فرمائی سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ کانت لی کہ میرا ایک مقام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ما لم تکن لے احدم من الخلائق اللہ حق کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے کسی کو وہ مقام عطا نہیں فرمائی سبحان اللہ یعنی مجھے ایک مقام قرب کا حضور کی بارگاہ میں ایسا حاصل تھا کہ وہ کسی اور کو نہیں ملا اور فرمایا کیا اتائیتوہو کلہ سہرین کہ ہر روز سہری کے وقت میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور میں دستک دیتا تھا اگر اندر سے اشارہ ملتا تو پھر میں اندر چلا جاتا تھا اگر اشارہ نہ ملتا تو پھر میں کھڑا رہتا تھا یا واپس چلا جاتا تھا اور جب سرکار مجھے اندر بلاتے تھے تو وہاں ہوتا کیا تھا تو میں جب کوئی چیز پوچھتا جاتا تھا سرکار اس کا جواب دیتے جاتے تھے سبحان اللہ آپ دیکھیں جو سوال کرنے والا سوال بھی آپ کا فرمان ہے کہ آدھا علم ہے 
سوال کرنے والا جب سوال کرتا ہے تو اگلا بندہ صاحب علم تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ کس مقام سے بول رہا ہے سوال سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اپنا ادراک ہے جب سوال کرنے والا علی مرتضی ہو اور جواب دینے والے عالم علوم اولین و آخرین ہو تو وہاں کیا سوال ہوں گے اور کیا جواب ہوں گے فرماتے تھے کہ میں جب سوال کرتا تو رسول پاک جواب دیتے تھے اور اگر میں خاموش ہوتا تو حضور علم کی بات خود ہی چھیڑ دیتے تھے سبحان اللہ یعنی وہاں علم اور نبی باغ علیہ السلام السلام کی بارگاہ میں اگر کوئی ہفتے دو ہفتے مہینے بعد کوئی جاتا اور حضور کی بارگاہ میں تھوڑا سا کسی کو قرب مل جاتا تو اس پر علوم کے دروازے کھل جاتے تھے اب آپ دیکھیں خود سے گدالی مرتضی کرم الوج الکریم سے پوچھا گیا مشہور حدیث ہے اور اس کو بہت تفصیل کے ساتھ حضرت مقدسی نے الحادیث المختارہ یہ حدیث کی وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی موضوع روایت وہ نہیں لے کر آئے ابن تعمیہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ جو الحادیث المختارہ ہے حافظ مقدسی کی اس کے اندر موضوع روایت کوئی نہیں سبحان اللہ تو وہ تفصیل کے ساتھ روایت لے کر آئے ہیں کہ حضرت سید علی مرتضی سے جب حضور کے صحابہ اکرام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے پہلے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کی توصیف کی کہ سرکار کے دوست تھے دین کی خاطر ان کی قربانیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس طرح ایک بڑا بندہ اپنے سے پہلے گزرے ہوں یا اپنے سے سینئر جو لوگ ہیں ان کا جو عمر میں بڑے ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جن کا ہو جس طرح بیان کرنا چاہیے آپ نے کھل کرنا فضائل بیان کیے اور پھر آپ نے دیگر صحابہ پھر بدر والوں کا پھر آپ نے حضرت سلمان فارسی کا پر. پوچھا گیا کہ سلمان فارسی کے بارے میں کچھ کہیں تو مولا کائنات نے فرمایا اس کا کیا پوچھتے ہو اولین و آخرین کے علوم جانتا ہے اللہ سلمان فارسی کے علوم کا بیان کیا اور جب یہ بیان کر چکے تو پھر اس نے کہا کہ آپ اپنے بارے میں بھی کوئی بات کریں آپ نے فرمایا ماں انا اللہ رجل میرا اللہ میرا کیا ہے میں تو ایک عام انسان میں تو ایک عام انسان ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو گئی آپ کی آجزی جو ہر انسان کو اپنی آجزی اپنے آپ کو پست کر کے دکھانا چاہیے اپنی برائیاں بیان نہیں کرنی چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن میں یہ بھی ہے وہ اما بن مت رب کا فحدث کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا بھی بیان کرو اللہ کے فضل کا چرچا کرو اللہ کی نعمتوں کا تو جو اللہ نے جو آپ پر انعامات فرمایا ان میں سے بھی تو کچھ بیان کریں تو آپ نے دیکھے کتنے بڑے بڑے انعامات اور فضائل میں سے ایک کا انتخاب کیا فرمایا اچھا پھر اگر سننا چاہتے ہو تو پھر سنو کہ میرے اس سینے کے اندر علم کا سمندر ٹھاٹے مار رہے ہیں اللہ میرے سینے کے اندر علم کا سمندر ٹھاٹے مار رہے ہیں تو اب اس مقام پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اتنے علوم حاصل تھے سرکار کے صحابہ کرام میں سے یہ واحد سے ابھی ہیں جو ڈھائی سو سال اڑھائی سو سال کے قریب آپ نے عمر مبارک پائی اور دین حق کی تلاش میں بڑے سفر کی ایک لمبی آپ کی داستان ہے تو آپ کو جو علوم اولین و آخرین حاصل ہونے کی وجہ جو الاستیاب میں امام ابن عبد البرد السی نے اور دیگر حوالے سے آبا پہ جو کتب ان کے اندر ہے حضرت سلمان فارسی سے پوچھا گیا تو حضرت سلمان فارسی کے بارے میں ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ صدیقہ بنت صدیق عائشہ تو صدیقہ سلام اللہ علیہ و رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کو کبھی کبھی حضور پاک کچھ وقت دیتے تھے کبھی کبھی رات کے ٹائم کچھ وقت حضور ان کو کچھ وقت کبھی کبھی دیتے تھے اب دیکھیں وہ جن کو کبھی کبھی وقت ملتا تھا اور ایک جن کو ہر روز سری کے وقت ملتا اللہ اور جن کی جو پیدائش کے وقت سے سرکار کی بارگاہ میں تھے اور جو سرکار کی آغوش نبوت میں پلے پڑے اب ان کا دیکھیں جنہوں نے ہر روز راتوں کو سرکار سے لیا اور جناب سلمان فارسی کو کبھی کبھی وقت ملتا تھا تو وقت تھوڑا ملتا تھا کبھی تھوڑا وقت سرکار زیادہ دے دیتے تھے تو سعیدہ فرماتی ہیں عائشہ صدی کا کہ جس دن کبھی کبھی ہم تو یہ سمجھتی تھیں کہ آج ہمارا ٹائم بھی سلمان فارسی لے جائے گا یعنی سرکاروں کو زیادہ ٹائم دے دیں گے تو سلمان فارسی کبھی کبھی اب مدینہ شیو میں سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے وہ جو تھوڑا سا وقت ان کو ملا دس بارہ سال میں اس میں انہوں نے کبھی کبھی حاضر ہو کر اتنا لوگ حاصل کر لیے کہ مولا کائنات ان کے علم کی تعریف حاصل کر رہے ہیں فرما رہے ہیں تو جو سرکار کی آغوش میں پلے اور پھر سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ہر روز حاضر ہو کر سحری کے وقت خاص علم حاصل کریں ان کے علوم کا اندازہ کون کر سکتا ہے مولا کائنات پر حضور علیہ السلام السلام کی جو سیرت کاغذ تھا اس کی ایک بات آپ میں جو عجز تھا نبی پاک علیہ السلام السلام کی طرف سے جو سادگی کا فیض ملا تھا کہ آپ کئی کئی سال تک ایک ایک سال تک کپڑے نہیں سلواتے سردیوں کے کپڑے ہوتے تو وہ گرمیوں تک آپ اسی طرح گزار لیتے تھے یعنی سردیوں میں کپڑے سلواتے وہی گرم کپڑے گرمیوں میں پہن لیتے تھے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا فرمایا یا اللہ 
اس سے سردی اور گرمی کو ختم کر دے تو مولا کائنات کو گرمی اور سردی کا احساس ختم ہو گیا تھا آپ سردیوں میں گرمیوں کا لباس گرمیوں میں سردیوں کا لباس نیر نہیں سلواتے تھے اور آپ کی سیرت کی مشہور بات ہے جب کوفے میں اپنے غلام کے ساتھ بازار میں گئے عید قریب تھی تو فرمایا کہ ایک کپڑا اپنے لیے پسند کرو اور ایک میرے لیے پسند کرو تو انہوں نے بہت اچھے قسم کا کوالٹی والا کپڑا مولا کائنات سے گندہ لیے مرتضیٰ کے لیے پسند کی خلیفہ المسلمین امیر المومنین ہے اور پوری اسلامی ریاست کے وہ خلیفہ ہے اور غلام نے ان کے اس مقام کے مطابق کپڑا پسند کیا اپنے لیے اس نے ایک معمولی قسم کا خدر کا کپڑا پسند کیا تو آپ اس کو لے کر درزی کے پاس گئے اور فرمایا کہ یہ جو اس نے میرے لیے پسند کیا ہے یہ میرے غلام کے لیے سیدھو یہ اس کے لیے سینا ہے اور جو اس نے میرے لیے پسند کیا ہے جو اپنے لیے پسند کیا ہے وہ میرے لیے اس نے کہا میر المنین قیمتی لباس کی آپ کو ضرورت ہے فرمایا تم جوان آدمی ہو تمہیں اچھا لگتا ہے میں بوڑھا آدمی ہوں اتنے قیمتی لباس پہن کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واجزی کا وہ فیض آپ کو جو ملا ہوا تھا نا نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کی وہ سید علی مرتضیٰ کی سیرت پر تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ایک جو خصوصیت کہ فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے اور فرمایا کہ یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جدھر جدھر علی جائے حق اس کے ساتھ ساتھ جائے کیونکہ حق کی ویسے تو پہچان ہوتی نہیں ہے نظر آنے والی چیز نہیں ہے اسی چیز نہیں ہے لیکن بندہ تو نظر آنے والی چیز ہے کہ جب لوگوں کو پتہ نہ چل سکے حق کے درو تو اس بندے کو دیکھیں جدھر علی ہوگا ادھر ہی حق ہوگا یہ حضور علیہ السلاۃ السلام نے آپ کے جو خصائص بیان کیے آپ کے فضائل بیان کیے اور حضور کے وہ جو فیض جو سرکار دو عالم کی سیرت کا کہ سرکار کے جب وصال ہونے لگا تو چند جرم تھے تو نبی باقی علیہ السلام نے وہ بھی فرمایا کہ ان کو تقسیم کر دو فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو اس وقت دنیا کا کوئی مال میرے گھر ہو اور امیر المومنین کے وصال کے بعد جو امام حسن مجتبہ کا خطبہ ہے جب آپ نے وہ خطبہ دیا تو کوفے میں لوگ رو رہے تھے اور آپ خود روتے روتے آپ کی ہچکی بند گئی تھی اور امام حسن مجتبہ نے فرمایا لوگوں سنو آج تم سے وہ بندہ چلا گیا ہے کہ پہلوں میں سے کوئی اس سے آگے نہ نکل سکا بعد والوں میں سے کوئی اس کو پہنچ نہیں سکے یہ آپ کے جو انوکھی اور نرالی شان بیان کی کہ پہلوں میں سے کوئی اس سے آگے نہیں نکل سکا پچھلوں میں سے کوئی پہنچ نہیں سکے گا اور فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں جھنڈا دے کر اس کو بھیجتے تھے مولا کائنات کو جبریل ان کے دائیں طرف کھڑے ہوتے تھے اور میں کہ بائیں طرف کھڑے ہوتے تھے اور پھر امام حسین مجتبہ نے فرمایا کہ جب وہ دنیا سے گئے تو صرف کچھ دینار گھر پڑے ہوئے تھے اور وہ بھی یہ غلام خریدنے کے ارادے سے رکھا ہوا تھا دنیا کی کوئی دولت وہ اپنے ساتھ لے کر نہیں گئی ماشاء اللہ شاہ جی آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ حضرت مولا کائنات کے خصائص کو بیان فرمایا آخر میں ایک بات اور آپ سے پوچھنی ہے کہ یہ جو تصوف کے جو سلاسل ہیں سلسلہ یہ چشتیا ہے سروردیا ہے قادریا ہے دوسرے سلاسل ہیں ان میں حضرت مولا کائنات کا جو فیض ہے ان سلاسل میں وہ کس طرح سے ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ من کن تو مولا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت کا آپ کو جو سرٹیفکیٹ اور سند جاری فرمائی وہ تمام مابات قیام قیامت تک کے تمام اولیاء کرام کے آپ سردار ہیں اور حضرت احسن الزمان حیدر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الکول المستاسن یہ ڈیڑھ سو سال پرانے بزرگ گزرے ہیں اور یہ اتنی اہم کتاب ہے کہ اس کے حوالے حضرت مجدد گولوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں سلاسل کے اندر جو جب کسی کو خلافت دی جاتی ہے تو یا اس کو رومال باندھا جاتا ہے یا اس کی دستار بندی کی جاتی ہے جی تو جب کسی کو کوئی روحانی فیض جاری کرنے کے لیے اجازت دی جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اب یہ حدیث جو ہے یہ تو متعدد طرق سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلاۃ السلام نے جب اعلان فرمایا من کن تو مولا کا تو مولا کائنات کے سر مبارک خود دستار باندھی اور دستار باندھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو پیچھے سے جو یہ شملہ ہوتا ہے اس کو پیچھے کاندھوں کے درمیان چھوڑا اور فرمایا ہا قضا تم امام ایسے باندھے جاتے ہیں اللہ تو یہ حضرت علامہ زہبی نے جو تورو کے ولایت علی پر ایک سو پچیس تورو کے صدیث کے جمع کیے ہیں ان میں یہ روایت لکھی ہے کہ آپ نے جب وہ شملہ پیچھے چھوڑا اور پھر میں ایسے امامے باندھے جاتے ہیں اس پر اخسن الزمان حیدرآبادی چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو امامہ باندھنا تھا اسی سے صوفیہ نے ولایت کا فیض اور خلافت دینے کے لیے دستار بندی کا سلسلہ شروع کیا کہ یہ جو ولایت روحانی کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا اور تمام سلاسل طریقت جتنے ہیں وہ اوپر جا کر ان کا انتہا مولا کائنات کی ذات پر ہوتی ہے علامہ مناوی نے فیض القدیر شرح جامع صغیر میں یہ بات لکھی ہے کہ جتنے سلاسل طریقت ہیں وہ سب اوپر جا کر سیدنا مولا کائنات کی ذات گرامی پر تلے جاتے ہیں اور جس کو جو ولایت ملتی ہے آپ کے فیض سے ملتی 
جو ولایت کا فیض ہے وہ آپ سے جاری ہوا اور فرماتا ہے یہ چیز حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے اخذ کی گئی ہے کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام ازل سے نبوت کا فیض تقسیم فرما رہے تھے اور مولا علی ولایت کا فیض تقسیم فرما رہے تھے سبحان اللہ شاہ جی آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اللہ کریم ہم سب کو آمین. مولا کائنات کی محبت عطا فرمائے آپ کا پیار عطا فرمائے اور ہمیں آپ کے پاکیزہ رستے پر آمین. چلنے کی اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ابھی پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہونے کو ہے اور آخر میں ہم ایک بار پھر چلیں گے جناب محترم کاری شہزاد صاحب کی طرف اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آج کا دن چونکہ مولا کائنات کا دن ہے تو آپ آخر میں حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں منقوع شریف کا نظرہ پیش کریں یا علی آپ سا مشکل کشا کوئی نہیں سوہان اللہ یوں تو لاکھوں ہیں مگر شیر خدا کوئی نہیں یوں تو لاکھوں ہیں مگر شیر خدا کوئی نہیں زخم دے دشمن تجھے شربت پلائے تو سے زخم دے دشمن تجھے شربت پلائے تو سے دشمنوں کو ایسا دشمن بھی ملا کوئی نہیں دشمنوں کو ایسا دشمن بھی ملا کوئی سر بہتر کٹ گئے لیکن جھکا کوئی نہیں سر بہتر کٹ گئے لیکن جھکا کوئی نہیں با وفا لاکھوں ہیں انور وہ مگر اپنی جگہ باب فالا کو ہے انور وہ مگر اپنی جگہ کیا کہیں ان میں علی المرتضا کوئی نہیں یوں تو لاکھوں ہیں مگر شیر خدا کوئی نہیں ماشاء اللہ کائی صاحب آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا اللہ رب عزت حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں آپ کی اس محبت کو حاضری کو قبول فرمائے اور دنیا و آخرت میں اسے نجات اور سعادت کا ذریعہ بنائے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور اس پروگرام میں آپ تشریف فرما ہوئے شادی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے حلال کے تبا کے باوجود آج بہت مہربانی فرمائی اور اس پروگرام میں آپ تشریف فرما ہوئے اللہ کریم حضرت مولا کائنات کے ذکر کی برکت سے آپ کو صحت عطا فرمائے اور حضرت مولا کائنات کے مشن کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے ناظرین نبی پروگرام کا وقت ختم ہوا کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
Mm-hmm.